Ee, i̇lk başladığımızda yurt müdürü olarak başlamıştım. Ee, ondan sonra yurt ve güvenlik müdürü olarak Artan devam ettim. Artan ihtiyaçlar ve ee, birimlerle birlikte. Evet. E, 99 yılında da genel hizmetleri ve yurtlar genel müdürü olarak göreve devam ettim. Artan ihtiyaçlar, artan evet. öğrenci sayısıyla birlikte görev alanınız da genişledi Tabii. ve şu anda... Genel hizmetler ve yurtlar genel müdürüsünüz. Evet. Bu başında bulunduğunuz birimi, bu devasa birimi, devasa bir personeli organize ediyorsunuz. Nasıl tanımlayabiliriz? Hangi görev alanları sizin alanınıza dahil? Evet, genel hizmetler ve yurtlar genel müdürlüğü bine yakın çalışanıyla üniversitemizin barınma, güvenlik, temizlik, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Siz az önce şeyi söylemiştiniz. 91 yılında başladığımız zaman 30 personelle başlamıştık. Bugünkü sayımız ise bine ulaşmış yani bir durumda. Evet. Değişik alanlar biriminizin yani genel müdürlüğünüzün altında değişik müdürlükler, müdürlükler söz Mevcuttur. konusudur. Bunlardan Ana, kısa kısa bahsetsek detaylı konuşacağız ama. Tabi. E, Ana birim olarak e, yurtlar müdürlüğü var, e, güvenlik ve iç hizmetler müdürlüğü var, e, kantin, kafeteryalar, satın alma müdürlüğü var, ulaşım müdürlüğümüz var. Bunlar ana e, müdürlükler. Tabii bunların e, kendi içlerinde de teşkilatlanmaları var, daha küçük birimlere ayrılıyorlar. Evet. E, Tuncer Bey, ben uzun süre e, Türkiye'deki ofislerin koordinasyonunda da görev aldım. Üniversitemizin tanıtımında da görev aldım. Yakinen de biliyorum. Başta o yüzden anne babalar dedim. Çünkü eğitim kalitesini seçenekler arasında alırken başta sordukları şudur. Hangi kriterlerle eğitim veriyorsunuz? Yabancı dil eğitimi var mı? Hocalarınız nereden geliyor? Donanımınız nedir? Gibi işte binalarınız, altyapını sorarken bir yandan da annelerin babaların en fazla sorduğu ve üzerine düştüğü çocuklar bunu araştırırken anneler babalar beslenmeyi barınmayı sorar hep. İşte yurtlarınız var mı? Nerede konaklıyorlar? Kampüs içerisinde mi? Hangi seçenekler var? Yani anneler o şeyi çocuğunun odasından çıkıp evindeki odasından çıkıp buraya gelirken aynı beklenti ve orada bir sevgi ve ilgi bekliyorlar ve bir takım arayışları var. Biz de kampüs içerisinde yaklaşık 25 yıllık periyotta yaklaşık demeyeyim tam 25 yıllık periyotta 25. yılımızdayız. Böyle bir ilgi yarattık, böyle bir sevgi umarı yarattık. Çünkü en alttaki çalışanımızdan en tepesine kadar hepimiz onları işte abi, anne baba sevgisiyle, şefkatiyle burada kucaklamaya çalışıyoruz. Biz ulaşım açısından, güvenlik açısından bir sürü önlem almışken annelerin en fazla üzerine durduğu barınmadır. Nerede konaklayacak, hangi seçenekler var? Kısaca annelerimize, babalarımıza bunlarla ilgili detaylı bilgi versek. Tabii. Ee, şimdi yine e, biraz rakamlardan bahsetmek Peki. istiyorum. E, 91 yılında başladığımız zaman e, iki yurtta başlamıştık. Bir kız yurdu, bir erkek yurdu. E, bugünkü yurt sayımız e, 16'ya çıkmıştır. E, bunların 8 yurdumuz kız yurdu, 6 yurt erkek yurdu. Kızlar geçti yani. Evet. Bu da önemli. E, i̇ki yurtta karma yurdumuzdur. Ee, toplam kapasitemiz 4500 kapasitede yurtlarımız var. Ee, bunları kategorilere ayırdık biz. Ekonomik yurt, e, lüks yurt ve standart, standart yurt şeklinde. Ee, ayrıca bir de rezidans barınma imkanlarımız mevcut. Lüks yurt kapsamında olan bu yıl ilk defa olarak e, apart yurtlarımız da e, devreye girmiştir. Öğrencilerimizin yani şey bir küçük ev oluşumu gibi. Evet küçük ev oluşumu çünkü bu konuda da e, talepler olmuştu ve o dönüşüme de geçtik. Şimdi ekonomik standart ve lüks derken e, biz yakın doğa ailesi bunu biliyoruz ama velilerimiz için birazcık anneler babalar ekran başındakiler için birazcık açsak yani ekonomik dediğimizde e, cebe uygun, yani, bütçeye e, uygun. Evet 